Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Self Study PK. My name is Sayyid Usama. Last lecture we have seen that if you keep the capacitor in between dielectric, then due to the polarization of the capacitor, the electric field is reduced and the value of the charge is reduced. That is why the capacitance is reduced. So now what do we have to do? We have to see that the Gauche's law has क्या फॉर्म बन जाती है अगर हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान डायलैक्ट्रिक रखा हो तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि गोशिज लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल्स टू वन ओवर एप्सिलो नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट ये हमारे पास जो फॉर्म थी गोशिज लॉ की ये थी विद आउट तो मीडियम हमने कोई भी नहीं रखा था लेकिन आपको पता है कि जब हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं दो प्लेट्स के दरमियान तो ये जो हमारे पास परमिटिविटी और फ्री स्पेस है इसकी जगह हम रिलेटिव परमिटिविटी को सब्सिट्यूट कर देते हैं और वो इक्वल होती है कैपा टाइम्स एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तो ये जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है इसमें हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होती है इसलिए हमारे पास जो गोशेज लॉ है वो बन जाएगा फाइव ए इज इक्वल टू वन ओवर कैपा टाइम्स एप्सिलो नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन टू टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट तो यही बात आज हमने साबित करनी है तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं दो प्लेट्स ऑफ अ सिंगल पैडल प्लेट कैपेसिटर तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है दूसरी को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है अभी इनके दरमियान कोई आप डायलैक्ट्रिक नहीं रखा हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ई नॉट से आज मैं बुक वाले नोटेशन से यूज कर रहा हूँ आपको पता है जब भी हमने गोशेज ला अप्लाई करना था सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम गोशन सर्फेस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर गोशन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ और ये कोई एलिमेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं d इंटू ए जिसका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वैक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है वो जीरो डिग्री है तो हम जरा इस बात को लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्टर एरिया यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाइव को हम अगर ये चार्ज हमारे पास स्मॉल क्यू है तो लिख सकते हैं फाइव इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलो नॉट चार्ज इनक्लोज इन साइड अवर गोशियन सरफेस तो यहाँ पे हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटीग्रेशन सर्फेस ई इन टू डी ए कॉस जीरो आप सबको पता है कॉस जीरो वन होता है और यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ जो इंटीग्रेशन है ऑब्वियसली वो एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड के ऊपर होगी तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ e इन टू ए सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू e नॉट है e नॉट इन टू ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलो नॉट तो यहाँ पे e नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा e नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर ए इन टू नॉट इसको अभी हमने आगे यूज करना है इसलिए हम इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं अब हमने क्या करना है हमने दोबारा से अपना कैपेसिटर ड्रॉ करना है लेकिन अब हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके बीच में हमने डायलैक्ट्रिक रख दिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक रखते हो तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट कैपेसिटर उसके अंदर जो डायपोज हैं वो रीअलाइन हो जाते हैं इन द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायपोज की रीअलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे हम पहले जरा ये डायलैक्ट्रिक ड्रॉ कर लेते हैं आपके पास एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी अप्लाइड फील्ड को थोड़ा बहुत कैंसिल करती है और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है इस बात को दोबारा सुन लें ये हमारे पास कैपेसिटर है इसकी प्लेट पे चार्ज है स्मॉल क्यूब ये हमने डायलैक्ट्रिक रखा है डायलैक्ट्रिक में डायपोज होते हैं मतलब चार्जेज सेपरेट एट स्मॉल डिस्टेंस और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डायपोल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन इस पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है 
जो कि नेट जो कि इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले ई नोट थी उसे कम करती है अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है वो है कैपिटल ई नाउ वी हैव टू ड्रॉ गोशन सरफेस यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्यू है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्यू प्राइम है अब जब हम गोशन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर क्यू भी शामिल है और क्यू प्राइम भी शामिल है एक बात याद रखिएगा जो डायलैक्ट्रिक के अंदर चार्ज है वो एक्सटर्नल चार्ज के 100 परसेंट इक्वल नहीं हो सकता अगर इक्वल होता तो ये फिर इसको कैंसिल कर रहा होता हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो हो जाती और हमें पता है ऐसा कोई केस नहीं है तो हम जरा अपने गोशेज लॉ को दोबारा लिखते हैं हमें पता है फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इन टू डी ए अब हम यहाँ पे ई ही यूज करेंगे ई इन टू डी ए और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें आपने कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायलैक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही कर रखी है तो e इन टू डी ए ये हमारे पास इक्वल होगा q माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलो नॉट के आपको पता है गोशिस लॉ क्या कहता है चार्ज इन क्लोज तो चार्ज इन क्लोज हमारे पास नेट चार्ज है q माइनस क्यू प्राइम तो e इन टू डी एज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलो नॉट अगेन अगर हम यहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट डी ए ले लें तो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो जीरो है तो हम पहली बात तो ये कि इसको कह लेते हैं इक्वेशन वन तो ये बन जाएगा हमारे पास e इंटू डी ए कॉस जीरो e इंटू डी ए कॉस जीरो इज इक्व टू क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलो नॉट हमने सिंपल ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एरिया वैक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया और डी ए की इंटीग्रेशन आपको पता है ए के इक्वल होगी तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा e इन टू ए इज इक्व टू क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलो नॉट अब मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि जब हम अपने कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं e इज इक्व टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायलैक्ट्रिक डिवाइडेड बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपा टाइम्स कम कर देता है तो e इज इक्व टू ई नॉट ओवर कैपा और ई e नॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था q ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है q ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट टाइम्स कैपा q ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट टाइम्स कैपा यानी कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू का सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन टू में हमारे पास इक्वेशन टू क्या बन जाएगी q ओवर a इन टू एप्सलो नॉट ये हमारे पास e के फॉर्मूला है e इन टू ए इसको हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे उधर जाके ये जो एरिया है डिवाइड हो जाएगा ये स्टेप मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन अब हम अब कर लेते हैं हमारे पास बन जाएगा ई क्यू ओवर ए इन टू एप्सिलो नॉट टाइम्स डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्व टू देखें क्यू ओवर एप्सिलो नॉट और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा क्यू ओवर ए इन टू एप्सिलो नॉट माइनस क्यू प्राइम ओवर ए इन टू एप्सिलो नॉट अब हमें क्या करना है हमें एक जैसे टर्म्स को इकट्ठा करना है तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे ले आते हैं और क्यू प्राइम को दूसरी साइड पर ले जाते हैं ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा q प्राइम ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट इज इक्व टू क्यू ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट माइनस क्यू ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट टाइम्स कैपा अब हमने देखना है कि हम किन किन चीजों को कॉमन ले सकते हैं यहां पे हमें नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे वन ओवर a इन टू एप्सिलो नॉट और राइट हैंड साइड पे a इन टू एप्सिलो नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं तो इसका मतलब है ए इन टू एप्सिलो नॉट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे हमारे पास बचेगा क्यू प्राइम अब यहां पे देखें न्यूमिनेटर में हम क्यू को कॉमन ले सकते हैं तो यहां पे आ जाएगा वन माइनस वन ओवर कैपा सॉरी वन माइनस वन ओवर कैपा तो ये हमारे पास क्यू प्राइम यानी कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ गई ये कौन सा चार्ज है जो डायलैक्ट्रिक के अंदर हमारे पास इस वक्त ड्यू टू पोलराइजेशन अपियर हो रहा है तो हमने क्या करना है Q प्राइम को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन वन में और देखते हैं क्या फॉर्म बन जाती है इंटीग्रेशन ऑफ E इन टू डी ए इज इक्व टू क्यू माइनस क्यू प्राइम तो Q माइनस ये सारे टर्म के साथ एफ्सलोन डिवाइड हो रहा है Q 
क्यू इन टू वन माइनस वन ओवर कैपा वन माइनस वन ओवर कैपा इन टू क्यू अब आप देखें Q अंदर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा Q माइनस क्यू बाय के बाहर हमारे पास माइनस है तो ये बन जाएगा Q माइनस क्यू प्लस के बाय क्यू बाय के तो ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा हम इसको अगले नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी ए इज इक्वल्स टू मैंने Q को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं Q माइनस क्यू प्लस क्यू ओवर कैपा ओवर एप्सिलोन नॉट एप्सिलोन हमारे पास ओवर में सबके साथ था तो अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम और ये एप्सिलोन उधर जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है लेकिन हम इसको यहां पे फिलहाल रहने देते हैं तो ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू ई इन टू डी एज इक्वल्स टू क्यू ओवर के इन टू एप्सिलोन नॉट ये के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू ओवर के इन टू एप्सिलोन नॉट और अगर आपको याद हो कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये हमें देती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया Q ओवर कैपा इन टू एप्सिलोन नॉट इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन ओवर कैपा इन टू एप्सिलोन नोट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट आप यह देखें कि हमारे पास सिर्फ एक चीज का एडिशन हुआ है जो कि है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको डायरेवेशन समझ आई होगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर प्लीज डू नॉट प्रोगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।